എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് പനി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനെ പറ്റി പൊതുവായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ വിജയിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തസ്തികകളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ വിജയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശമ്പളത്തോടൊപ്പം പദവിയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കളക്ടർമാരും ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ പാസ്സായി വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് കൃത്യമായ പഠന രീതികളിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇനി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാം സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് യു പി എസ് സി ആണ് യു പി എസ് സിയുടെ പൂർണ്ണ നാമം യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്നാണ് ഒരു വർഷം നീളുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് യു പി എസ് സി ഹർഹരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുടെയും പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് പരീക്ഷ എഴുതുവാനുള്ള കൂടിയ പ്രായപരിധി വിഭാഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യു പി എസ് സി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒ ബി സിക്കാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയും എസ് സി എസ് ടിക്കാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് വരെയുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രായപരിധിക്ക് പുറമെ പത്ത് വർഷത്തെ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്താന്ന് നോക്കാം സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡിഗ്രിയാണ് ഡിഗ്രിക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിന് ഇവിടെ യാതൊരുവിധ പ്രസക്തിയുമില്ല ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് എത്ര തവണ പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ പറ്റുമെന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജനറൽ വിഭാഗത്തിനും ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിനും ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് ആറ് തവണയാണ് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന് ഒമ്പത് തവണയും എഴുതാം ബാക്കിയുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ പ്രായപരിധിക്കുള്ളിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയാണ് രണ്ടാമത്തേയിൽ മെയിൻ പരീക്ഷയും മെയിൻ പരീക്ഷയിലാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയെ പറ്റി നോക്കാം പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ രണ്ട് പേപ്പറാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് പേപ്പറാണ് ആദ്യത്തെ പേപ്പറിൽ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി പൊളിറ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആശയവിനിമയ പാഠവം അനാലിറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ നോക്കുന്നത് എൺപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന്റെ മാർക്ക് റാങ്ക് നിർണ്ണയത്തിന് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു വ്യക്തി പ്രിലിമിനറി എക്സാം എഴുതി പാസ്സായാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് മെയിൻ എക്സാം എഴുതുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ എക്സാമിനെ പറ്റി നോക്കാം മെയിൻ എക്സാമിൽ ഉള്ളത് എഴുത്തു പരീക്ഷയും ഇന്റർവ്യൂവുമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലാണ് എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ മൊത്തം ഒൻപത് പേപ്പറുകളാണ് ഉള്ളത് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം എസ് എ രൂപത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതുവാനായിരിക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേപ്പറുകൾ ഭാഷാ പേപ്പറുകളാണ് പേപ്പർ എയും പേപ്പർ ബിയും പേപ്പർ എ മലയാളത്തിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് പേപ്പർ ബി ഇംഗ്ലീഷിലും മുന്നൂറ് മാർക്ക് വീതമാണ് പേപ്പർ എക്കും പേപ്പർ ബിക്കും ഉള്ളത് ഭാഷാ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഭാഷാ പേപ്പറിലെ മാർക്കുകൾ റാങ്ക് നിർണ്ണയത്തിന് എടുക്കുന്നതല്ല എഴുത്തു പരീക്ഷയിലെ ഭാഷാ പേപ്പർ കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് പേപ്പറുകളുടെ മാർക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മാർക്കുമാണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് നിർണ്ണയത്തിന് എടുക്കുന്നത് ഓരോ പേപ്പറിനും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മാർക്ക് വീതമാണ് വരുന്നത് മൊത്തം ഏഴ് പേപ്പറിൻ്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂ മാർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാണ് ആകെ മൊത്തം സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ റാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന പേപ്പറുകളെ പറ്റി നോക്കാം മൊത്തം ഏഴ്
അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിലെ വിഷയങ്ങൾ ഉപന്യാസം എഴുതണം ഈ ഏത് വിഷയം കിട്ടിയാലും മൂന്ന് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് പരീക്ഷാ സമയം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മാർക്കിലാണ് പേപ്പർ നാലില് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് മൂന്നിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ടെക്നോളജി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്കണോമിക്സ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് വിഷയങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷാ സമയം അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മാർക്കിലാണ് പേപ്പർ അഞ്ചില് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് നാലിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇന്റഗ്രിറ്റി എത്തിക്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് വിഷയങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മാർക്കിലാണ് പരീക്ഷ മൂന്ന് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് പരീക്ഷാ സമയം പേപ്പർ ആറും പേപ്പർ ഏഴും ഓപ്ഷണൽ വിഷയങ്ങളാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മാർക്കിലാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് പരീക്ഷാ സമയം അഗ്രികൾച്ചർ ബോട്ടണി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ലിറ്ററേച്ചർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ജോഗ്രഫി എക്കണോമിക്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എസ് എ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാം എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ നിന്നും മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മൂവായിരം വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്റർവ്യൂവിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്റർവ്യൂ ശരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് പേഴ്സണൽ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് മുഖാമുഖമുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഏത് തരം ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂവിന് വരാവുന്നതാണ് ഇന്റർവ്യൂയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ആകെ ആയിരം വ്യക്തികളായിരിക്കും ഇവരുടെ റാങ്ക് നിർണയിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചക്കകം സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ഫീസ് കൂടി നോക്കാം സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ഫീസ് സ്ത്രീകൾക്കും എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും വൈകല്യമുള്ളവർക്കും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല ബാക്കിയുള്ള പുരുഷന്മാർക്കാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് എക്സാം ഫീസ് വരുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയോ നേരിട്ടോ എക്സാം ഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് വീഡിയോയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് വീഡിയോക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഐ എൽ ടി എസിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയും ഹോൾഡി മെമ്പർഷിപ്പിന്റെയും വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അത് കൂ